许山哥哥，我们回去了。回不去了，待我登上死山之巅，夺得那神丹，便可救你活命。许神，自古以来，人妖殊途，不可结缘。你身为劫天盟主，千年蛇妖有染，犯下大忌，你竟然！要为了这坨孽障，叛逃劫天盟，擅闯禁地，是想找死不成？哼！阴不灵，宋师兄弟听令，诛杀罪人，斩、啊啊啊啊啊啊啊！什么？他不是已经身受重伤，怎么还会有如此的实力？快看起后山大阵！许山，今日你必死在我手里。劫天盟的盟主是我拿的、嗯。今天，哪怕是天上神佛下来，我也要为青玉再续一命。<笑>放屁！快撤！嗯，啊！月光了苍茫，只是了云上，几句风吟长啸，淹没月明亮。城依然苍爽，沙风掠不过寻常，为几东光尽淡抵抗。救我最好了，不要！你离成仙只差一步，不要为了我断了你的仙路。若连你都保护不了，我休着仙有何用？小友，请留步。小友，请留步。生死乃天定，这妖蛇已经油尽灯枯，你就算是用神丹救他，也是没有希望了。什么？不可能！不可能！但要想为他逆天改命，还有一法。何法？用你的命去换他的命，可愿意？不要！许轩修道三百载，在此起誓，愿奉上修为寿元，望天地再开一些，为宋青云逆天改命。好，踏过此门。你将沦为世间孤魂，饱受业障折磨之苦。你可愿意？只要能救他，晚辈愿付出一切。嗯，他就拜托前辈了。嗯嗯，不要去玄哥哥，就算是死，我也愿意陪你一起。不要，徐玄哥哥！此子心性极佳，既然如此，那贫道便帮你一把。天仙令，可护你踏入轮回。从今日起，你就是天仙殿下一任殿主。老先生，这药你拿着，不用给钱。哎呦，谢谢，拿着，谢谢，谢谢徐大夫。哎呦，还得是徐大夫医者仁心，能拥有许大夫，这是咱们诞辰的幸运呢。能拥有许大夫这么好的夫君，秦莲那女人才是真有福气。是啊，秦莲一心想入药神宗，可这每月学习丹法的费用都不是小数。要不是许大夫在这咬着牙扛着，要我说啊，金家没有许医生得散。哎，对了，许大夫。你跟你家那个秦莲姑娘也快到订婚的日子了吧？两日后便是。是啊
，徐医生的订婚宴，我林某人可绝对是要捧场啊！到时候可一定要通知我们呢，一定，一定。莲儿，来吧。啊，欧阳公子，<笑>两日后药神宗会公布入宗名单，我入宗的事儿。贱人，等本少利用你将那家伙的药方骗了，献给大长老，就能拜他为师，成为药神宗亲传弟子。到时候就把你踹开，凭你这姿势也配入药神宗？那就看你今晚的表现了。啊！哈哈哈哈哈哈！还有，轻点儿。近些时日，本宫自有些血虚。要不一会儿你找那家伙买些药，也给我补补。<笑>你真坏！嗯，女心爱之人已入轮回，凭此玉佩，你再寻他，可续前缘。二十二年了，徐玄哥哥，你到底在哪？启禀宗主，弟子有两件事要向你禀报。说吧，今年的弟子入门考核已开启，具体入宗名单将会于两日后公布。入宗筛选，除了天赋以外，心性、品性等也极为重要，务必慎准。徒儿谨遵师尊教诲。另一件事呢？有弟子于昨日在淡城发现此人，与师尊寻找之人的画像十分相似。许玄哥哥，我终于找到你了。上一世。你为了救我，舍弃一切，步入轮回。这一世，青玉，愿以这药神宗作为嫁妆，护你东山再起。立刻准备前往淡城，我要亲自去见他。玉、啊，两日后便是我与莲儿的订婚之日。这段时间医馆的生意不错，攒了那么多年，应该有三百两银子了，应该够给莲儿买她最喜欢的镯子了。他们都说。有我是莲儿的福气，但这么多年我一无所有。如果没有莲儿对我的不离不弃，又怎么会有我许玄的今天？还有两日，莲儿，等我。施主，嗯、刘布，贫道已经五天没吃东西了。你行行好，给我点钱，贫道也为施主送上一挂。哦，算卦就不必了，我好赶回去给我夫人做饭。哎，施主，我是道士，不是乞丐，你给我钱，我为你算上一卦。不要担心，不会给你耽搁时间。啊，那好吧。啊，哦，施主，你非常了得，你是隐士谪仙，将来必有大机缘、啊、大造化。钱被抬举了，我哪有那命？就算真有。我也只希望和莲儿在这凡间共度此生，白头偕老。不不不，许玄，你个废物东西，都这么晚了，你还不回家做饭？啊、你是想饿死我和莲儿吗？娘，我这就回去。混账东西，你别叫我娘！我，你什么你？这两日之后，便是莲儿能否见药神宗的日子。你个窝囊废，你本来就帮不上什么忙，现在连饭都不按时做了。我跟莲儿要你有什么用？你个废物，你还发什么呆？赶紧回家给我做饭去！徐玄经历红尘之苦，倒也不是一件坏事。既然等到此子，那我残存于世间的最后一缕残魂，也该消散了。天贤殿玄臣子听令，速来迎接新任殿主。新任殿主出现了。光明副殿主出关，天地玄黄四部速与我前往幽州大城迎接新任殿主。遵命。嗯，许玄的气息，难道他真的步入轮回了？蒋无极，在幽州境内查出许玄和那妖女所在。若要发现，可杀勿论。属下遵命。娘，这位就是欧阳公子。哎呀
，欧阳公子，您来了，快快请坐。吴皇，我站在这里就行了。<笑>娘，莲儿，这位是？这位啊，可是欧阳家的欧阳公子，药神宗的内门弟子，身份尊贵，像你这种窝囊废，一般连见他一面的资格都没有。这两日之后啊，莲儿能不能在药神宗公布的弟子名单里，嗯、可全靠他了。娘，什么内门弟子啊？欧阳公子身份尊贵，过两天就要拜到药神宗长老门下，成为亲传弟子。亲传弟子？<笑>哎呀，欧阳公子，这这可不得了！<笑>不值一提。曲轩，你还站着干什么呀？还不给欧阳公子打招呼？啊、欧阳公子，莲儿的事就拜托你。您请，你拿开你的脏手！你什么身份，也配当欧阳公子？本公子身为药宗内门弟，提拔秦莲入宗，易如反掌，不足挂齿。娘，您这是？娘什么娘？欧阳公子，其实啊，这个窝囊废跟莲儿还没有成婚。哎，行了，娘，咱们坐下，快吃饭吧。欧阳公子，快请，请。许玄。你去把我的酒拿来，我有话要对你说。来，欧阳公子，吃菜。哎呀，莲儿，你怎么了？没事，不小心磕到桌子了。你快坐下吧。嗯<笑>。第二，我自己来。不用，你一个人为我和娘苦心经营医馆，劳苦功高，这酒我应该敬你。我和娘都很感谢你。莲儿，为了你和娘，还有咱们这个家，无论付出什么，再苦再累我都值得。坐。那关于药方的事啊，哎呀，莲儿根基不。如果能有你的药方再入药神宗，可以少吃很多苦。你个窝囊废，你赶紧把药方给莲儿啊！莲儿，那些药方从我出生起就一直在我的记忆里，虽是我的立身之本，但其实我早就给你准备好了。等吃完饭，我就去拿给你。好，都依你。哈哈哈哈，许兄。你对灵儿实在是太好了，在下佩服。来，咱们喝一杯。<笑>原来他已经成家了。师尊，你等着，我这就去把这个负心汉给拽出来，让他给你个交代。现在还无法确定他就是许玄哥哥，就算他是，他入了轮回，丧失了记忆。也不怪他，师尊，此人的妻子名为秦莲，在弟子入门考核的名单之中，就是资质可能差点。此人心善，想必他妻子的性格也不会差。资质差点无妨，录取吧。是。这玉佩需要接触到许玄哥哥的身体才会有反应，这两日再找机会吧。欧阳公子，我真的成功进入药神宗了。不是明天才说结果吗？而且，这贱女人怎么能通过考核呢？难道是大长老出面了？欧阳公子，呃、啊，呃、啊，哈哈哈哈本少说过，有我在，你肯定能进药神宗。哎呀，我就知道莲儿啊，一定能入药神宗的。欧阳公子，你可真是我们家的贵人啊！哎，哈哈哈。你个窝囊废，你还愣着干什么？继续给欧阳公子敬酒啊！娘，不行，胃里难受了。你说你可真是个废物，你连喝酒都不行。今天这个酒，你必须敬
你拿个小杯子，你糊弄谁呢？用这个。啊，多谢欧阳公子，祝您儿如药神宗。伯母啊，莲儿入了药神宗，咱们是不是该找个地方好好庆祝一番呢？我想去翠叶楼。哎，好。不想，莲儿，那里太贵了，我们换个地方吧。我好好攒钱给你买玉镯子呢。你个废物，连个莲儿举办宴会的钱都没有，我要你有什么用？哎，伯母啊，醉月楼最简单的一顿饭，可都得三百两银子起步，这钱还是我来出吧。哎呀，欧阳公子，你对我真是太好了。<笑>哈哈哈哈哈！哎，哼，连给自己女人举办宴会的钱都有别的男人出，我要是你呀、啊，我就一头碰死！不用，这钱我来出。哼，废物东西！<笑>虽然从你出生时就一直陪我到现在，但我现在全身上下就你最值钱。为了莲儿，只能把你卖掉。麻烦您帮我看一下，这个能值多少钱？哎，这材质我虽未见过，但绝对是件至宝，起码值三百两黄金。嗯，你这物件材质不怎么的，你想要多少？三百两银子。三百两银子，就这垃圾物件你也敢想？不过你也算来对了地儿。这样吧，我看你也顺意，不多不少，二百两银子。好，不过你帮我看看这些东西，还能不能值一百两银子？嗯，勉强够。呃，你是直接要银子呀，还是银票？我要买这个。嗯，虽然我现在什么都没有，但只要两人的开心，一切都是值得的。不是说好了一起去醉月楼宴会的吗？怎么都不在。哎呀，这醉月楼的东西啊，真好！早知道啊，我带几个袋子过去，嗯、我全给他打包回来。哎呀，娘，你别丢那人好不好？虽然是那个废物花的钱，可是这浪费了呀，真可惜。完了，怎么把这个东西给忘了？许璇，你怎么还在家？我给你买了礼物，想回来送给你。你们去过醉月楼了？哎，你这是什么语气？我们这次啊，可是跟着欧阳公子一起去的。你这个废物，你又没有去过那种高档地方，这万一给我们丢人了怎么办？娘，你这就过分了吧？拿来吧、啊！我还以为是什么好东西呢，原来就是这破镯子啊！睁开你的狗眼，好好看看，这镯子。可是欧阳公子送给莲儿，价值四百多两黄金呢。再看看你这个，你也好意思拿得出手？娘，你怎么能这么说呢？这玉镯虽然比不上欧阳公子送的，但好歹也是许玄的一份心意。谢谢你，许玄。没事没事，只要你喜欢就好。这样明天订婚的时候，你就可以把它戴上。好，到了那天，我一定把它戴到手上。嗯。好了，这礼物也送了，赶紧滚回医馆赚钱去。这以后啊，莲儿要是去了药神宗，花钱的地方还多着呢。赶紧滚，快滚
。莲儿，你要那废物的玉镯有何用啊？哎呀，欧阳公子，人家肯定是你的。只是想要彻底甩掉那个废物，得找到一个好机会，就像捏死一个臭虫一样，把它踩到脚下，让它彻底死心。而明天的订婚宴就是最好的机会。<笑>更何况，抛开这个废物对我这么多年的付出不谈，一个窝囊废有什么值得人家喜欢的？果然是最毒妇人心呐、啊！啊，<笑>正好，根据宗门规矩啊，新通过入门考核的弟子都会有宗门护法亲赠身份玉牌，大概就是订婚宴那天。那可真是太好了，到时候又能彻底甩开这个窝囊废，又能拿到身份令牌，人家真是想快点到明天呢。师尊，嗯，秦莲要在明日庆祝入围药神宗，并举办订婚宴。不出意外的话，订婚对象就是他和许玄了。如果他真的是你，我该怎么办？许玄哥哥，要是你的生命只剩下一炷香的时间，你会做什么？娶你为妻啊。那，要是我的生命只剩下一炷香的时间，你会做什么？娶你为妻。明日去参加秦莲的订婚宴，低调行事，务必不要让人发现你我的身份。是。曲玄哥哥，如果他真的是你，你若是与他过得幸福，我便不再打扰；否则的话，没有人可以把你从我身边抢走。启禀大长老，您要的珍稀药方都在这竹简之上。干得不错，你先收好。这几日我在外寻找宗主，正好我明日顺道经过郑城，届时便收你为亲传弟子吧。多谢师尊，弟子恭候大驾。来来来来来，药神宗作为十大宗门之一，走出来的都是人中龙凤。嗯，另外能成为外门弟子，日后肯定会前途无量。恭喜恭喜呀、啊！<笑>秦小姐，我敬你一杯，以后多多关照，<笑>多多关照。我干了，您随意。<笑>高富贵莫相忘，冯某在此，不在赘言，一切皆在杯中，请。一定，一定。哈哈，请。<笑>莲儿啊，这些啊，可是我们诞辰的大人物。平日里啊，我们连见他们一面的资格都没有。如今啊，他们竟然也会巴结我们。哎呦，这不会是在做梦吧？欧<笑>阳公子到，这不是欧阳公子吗？他怎么来了？你真是孤陋寡闻呐！这秦小姐能成为药神宗的外门弟子、哎，全都是他在背后推波助澜。他要是不来，谁敢动筷子？是啊。欧阳家就是因为有了欧阳公子坐镇，才一跃成为了诞辰顶尖家族。药神宗这三个字，含金量实在是高啊！哎呀，欧阳公子，我跟莲儿啊等了你好久了，您可算来了。<笑>你怎么才来？人家都等着急了。<笑>我这不是去给你买礼物了吗？哎呦，谢谢欧阳公子。<笑>莲儿，我们今日的玩具了。能被欧阳公子您当乐子，是他的福气。宗主，他来了。哎<笑>首先，欢迎大家来醉月楼，一同庆祝我成为药神宗外门弟子。除了庆祝，我还有一件事情要说。今天是我订婚的日子，想必订婚人选大家都心知肚明。不用想。
肯定是许医生。这许医生勤勤恳恳，为秦家付出这么多年，我们都是看在眼里的呀。是啊，这秦莲要想进药神宗，就得学炼丹，那费用可不小啊。再看他母亲，一个好若妇人，手不能提，肩不能扛的，脾气还不好，可以说整个秦家就是许玄一个人撑起来的。是啊，如此付出，一朝容易。可数十年如一日、嗯，难啊！如今秦小姐成为了药神宗外门弟子，这小子也算是苦尽甘来。哎，这样的绝世好男人，我都想给他抢过来了。莲<笑>儿<笑>，我们终于要在一起了。对于他的恩情，我无言以报，只好以身相许，用余生慢慢偿还。徐医生，你还愣着干什么呀、啊？这秦小姐已经把话说到这份上了，你快上去！是啊，是啊快上！我宣布，这个人是欧阳公子。<笑>欧阳庆，莲儿，你是不是弄错了？弄错了啊！我没有弄错，你也没有听错。你以为就凭你每天去那破医馆赚的钱，就能让我去药神宗？哼，愚蠢！<笑>真正能让我鱼跃龙门的，不是你许玄，是欧阳庆。欧阳公子，更何况我现在是药神宗外门弟子，你又算个什么东西？你配得上我？不，莲儿，你跟我开玩笑的是吗？这么多年，不应该是我为你付出最多，是我抛下一切，是我对咱们家贡献最大。你的贡献。比起欧阳公子把我成功送入药神宗相比，简直算个屁！手镯，那这个手镯呢？你之前不是说买下他，他就是我们的定期信物，你收下他，那不就是答应我吗？你是说这个呀？哎呀，他不小心掉到地上，碎了呢。<笑>为什么？为什么你要这么对我？你就想买那个手镯，我卖掉剩下所有之前的东西，甚至包括那个从小陪伴我的令牌。你一句想入药神宗，我每天起早贪黑经营医馆，赚到的所有钱都供你去学习丹法。这么多年，你提的每一个要求，我都尽全力去满足。为什么？为什么你要这么对我？这，这秦小姐。怎么突然就变心了？忘恩负义，许玄对他那么好，最后竟然如此对他，不公平！真想不到哎，这秦林竟然是这样的人。宗主，这是怎么回事？再等等看。不公平！我现在作为药神宗外门弟子，嫁给这个窝囊废，难道对于我来说就公平吗？良亲择木而亲，我又有什么错？错？哼，我女儿有什么错？许玄，要怪。就怪你无能，是你自己没用。要怪，就怪药神宗那门弟子不是你，而是欧阳公子。这一切都是你的错。原来如此，在你们眼里，我就是一个工具，一个废物，和一个今天任凭你们欣赏的小丑。我可没这么说。你要是这么想，我也没办法。哎呀，自己养了多年的鲜花被别人给摘了。许玄呀，许玄，现在我都有些同情你了。这样吧，为表歉意，嗯，这三个铜钱就当是我替莲儿给你这么多年的补偿，如何呀？啊？<笑>还心眼儿、啊，不自量力！你个窝囊废，竟然还想打欧阳公子！你疯了吧你！告诉你，今天你敢动他一根汗毛，我饶不了你！欧阳公子，那个废物没让你受伤吧？无妨。许玄，你还不给欧阳公子道歉？<笑>是他欺我，辱我在先。你秦莲，却让我给他道歉。你这副朝我的嘴脸，真是令我恶心。欧阳庆乃药神宗内门弟子，他
他碾死你，就像碾死一只蚂蚁一样简单。不道歉，就是在找死。好，妖神族那门弟子是吧？这么多年来，就因为他这个身份，你是我多年的付出如草芥。就因为他这个身份，你们将我当小丑耍了那么多年。<笑>就因为他这个身份，你连脸，连脸都不要了。你你好，今日你因他的身份。如此践踏我，你就不怕他日我许玄站得比他更高，权力比他更大时，你秦莲，还有他欧阳庆，连跪在我面前祈求的资格都没有吗？狂妄！想让我跪下求你啊？哈哈哈哈！好啊，就怕真有那个时候，你也看不到。来啊，把这个家伙给我往死里打！哎，住手！嗯。住手！嗯。哦、嗯啊啊。哎呦，这啊啊啊！放肆！尔等是谁？想干什么？你没有资格知道我的身份。<笑>你是谁？我们是不是在哪里见过？等会儿我再跟你解释。拿着这个玉佩，拿它做什么？叫你拿你就拿着。许玄哥哥，他应该就是你吧？时光穿不断。流转在从前，徐玄哥哥，明日就是我的生辰了，你做我一日的夫君可好？好啊，不过我等修士日后成仙，天上一天，地上一年，要不我做你一年的夫君？好啊，那一年之后呢？一年之后，那就又到你的生辰。二十二年。终于，我终于找到你了。这这位姑娘，我看你确实很眼熟，但我真的不认识你。你是不是认错人了？不，你就是我要找的许玄哥哥。许玄哥哥，好你个废物！许玄，你竟然敢背着我找小三儿！你你对得起我吗？你这这是怎么回事？这许大夫也朝三暮四了？许玄，我就知道你不是什么。你竟然敢打我！打你怎么了？我女儿可是妖神宗的那门弟子，竟敢打她！你们都不想活了吗？你都敢伤害许玄哥哥，不想活的是你们！你还敢打我娘？你信不信？莲儿，姑娘，当着我的面还敢打人，未免太不把本公子放在眼里了吧？你又算是个什么东西？你别说是当着你的面打人，今天。你们这些人里，但凡有侮辱过许玄哥哥，我都要替他要你们十倍、百倍、千倍、万倍的奉还。哈哈哈哈哈！好一个千倍万倍的奉还！臭女人，我建议你现在出去打听打听，本公子是谁？欧阳庆这三个字，在淡城这一亩三分地，又代表着什么？敢跟我这么说话？你就不怕本公子一声令下，你都走不出这醉月楼吗？宗主令牌在此，谁敢放肆？什什么？宗主令牌？那他岂不就是药神宗宗主？虽然说药神宗宗主神龙见首不见尾，可他确实是一位女子。难道他是？他是药神宗主？敢对宗主不敬者，当诛！哈哈哈哈！随便捡了块假令牌。就在这儿招摇撞骗，我看对宗主不敬的是你们，当初的也是你们才对吧？众所周知，宗主他老人家神秘至极，别说尔等了，就连本公子这药神宗内门弟子也未尝得见一面。像这种高高在上如云端般的人物，又岂会降临在这座小城？又岂会结识许玄这种如蝼蚁般的存在？随便扯块虎皮，就以为能镇住本公子，真当本公子是吓大的
。哎呀，你是这个呀？说的你看哪套呀、啊？我说呢，堂堂药神宗宗主那般的大人物，又怎么会来咱们这个小破地方？难道他是冒充药神宗宗主？诸位，明日便是本宗新弟子入宗的日子，宗主大人自当在宗门主持大事，又岂会在这个节骨眼？来此地闲逛啊！宗主的雄宗也配是尔等萧小能之小？启禀长老，弟子已查清，此地确有一人长得极其像当年的盟主，不是罪人许玄。此人正在淡城一处名为醉月楼的酒楼当中，而且不光是许玄，似乎药神宗的宗主也在此地。就连那女妖也在，看来我们要找的人就是许玄了。速速派遣弟子，在郑城附近布下阵法，莫要让这二人逃了。嗯，另外再传讯给盟主，妖女宋清韵和许玄就在这小城中，此时诛杀二人最佳时机，不容错过。遵命。二十二年轮回已过，可多大事？欧阳公子，万一这个人真是药神宗主，不可能。本公子刚才说了。真正的宗主正在准备明天的大会，他一定是假冒的。来人呐，把他们给我拿下！住手！欧阳庆，祁连，这是我们之间的事情，这位姑娘是无辜的。许玄，你竟然敢为了她站出来找死！我虽然不知道你是谁，但直觉告诉我，你是我生命中最重要的人。原来，真的哪怕许玄哥哥轮回一世，丧失记忆，修为尽失，当我遇到危险时，他依然会站在我面前。若莲，你也保护不了，不修这些又何用？一个顶级窝囊废，一个敢冒充药神宗主的女人，莲儿，我们何必跟他们大动肝火呢？其实都不用我们出手。只需要将他们都拦在这儿，等会儿我师尊便会赶到，届时你们就等着承受师尊的怒火吧。听说这欧阳公子最近攀附上了药神宗的大长老，他所说的那位师尊，不会就是那位大佬吧？原来给你撑腰的就是苦海，放肆！竟然敢直呼药神宗大长老名讳！你得罪了他，便是得罪了整个药神宗。哼，天王老子来了，也救不了你！一群自娱自乐的小丑。苦海来了也好，倒省得本宗主亲自去找他。我给他一炷香的时间，让他赶到这里，或者给我一个满意的答复。否则的话，他这个大长老也不用当了。还有你，你当真以为没有许玄哥哥的话，你能入药神宗？你这话是什么意思？我秦莲苦言丹道十余年，能考入药神宗，全凭自己的实力。和欧阳公子的帮助，跟这个废物有什么关系？与我无关。秦莲，我万万没想到，到最后你竟然会说出这种话。我没日没夜的经营医馆，就是为了赚更多的钱，能让你早日进药神宗。却没想到，换来的竟然是你一句“与我何干”。我只是实话实说罢了。你在这儿发什么疯？早知道，你和这个老东西是两个白眼狼。<笑>我哪怕是饿死，也不会踏入你们秦家门半步。许仙。你这个小畜生，你竟然敢骂我是老东西！许玄，你把嘴巴放干净点我娘好歹是你的长辈，像这种为老不尊的东西，也配“长辈”二字？你正是因为许玄哥哥心地善良，我才以为你也会是如此，便让你入了我药神宗。没想到你竟然是如此忘恩负义之人，还敢打我！你们都还愣着干什么？把他给我抓起来！好好的一个宴会。怎么会弄得如此纷乱不堪？哎呀，弟子拜见江护法。哎，哎呀，欧阳公子，不必多礼。本护法此次前来有两件事要做。啊、江护法，请讲。欧阳公子，请看，这第一件事当然是恭贺欧阳公子拜入大长老门下，成为亲传弟子。啊、哈哈欧阳公子，这以后要是发达了。可千万莫要忘了在下，岂、哎、敢岂敢！呃，江护法，小小心意，不成敬意。哎呦，欧阳公子，你这是何意啊
，宗门可有规定，我等宗门职务人员不可收礼的啊！哎呀，江护法，这规矩是死的，人是活的嘛！哎呀，此地山高皇帝远，离宗门那是十万八千里，你不说，我不说，此地谁还敢说呀？啊！再者说，江护法可以不收，弟子不能不送啊！一片孝心，笑纳，笑纳。欧阳公子，如此诚心，那那在下。恭敬不如从命了，理当如此，理当如此啊！娇、啊、客<笑>是吗？你身为药神宗的职务人员，公然受贿，已是触犯了门规，更是知法犯法，罪加一等。你就不怕宗门问责吗？哟，欧阳公子，这奈何人呀？哎，说来惭愧啊！原<笑>来是个将死之人。你可知，冒充宗主大人，被执法团的那些人知道了，那可是诛九族的滔天大罪。江护法用不着执法团，待会儿我师尊便会赶到，届时把他们交由我师尊处理就好。哎，倒也不用。我看姑娘这身材婀娜曼妙，这模样长得也不错呀。如果姑娘答应今晚好好的服侍本护法。我便可以帮你挡下此灾啊！放肆！江鹤，你这是在找死！放肆的是你吧？找死的也是你们才对！能伺候江湖，那是你们的福气，可别敬酒不吃吃罚酒。好，很好，万万没想到我药神宗出了你们这帮柱子，我倒要看看等图海来了还笑不笑得出来。那就看看，等我师尊赶到。你这个臭娘们儿，说话还能不能一直硬下去？哎，欧阳公子，没必要跟他们这种人浪费口舌。我今日来此，还有另一件事未做呢。哪位是秦莲啊？啊，江护法，小女子在这儿。嗯，哼，这是你的入宗玉简，明日便可携带此玉简前往宗门、啊、登记弟子身份。哎呦呦，宝贝女儿，咱们娘俩呀，总算是苦尽甘来了。江护法，小女子谢过。啊、你，你究竟是何人？竟有如此法力！我再说一遍，他之所以能成为药神宗的弟子，完全是因为许玄哥哥。所以，这玉简当然是由许玄哥哥你来处理。这女人，你，你还我玉简！再往前渡一步。大胆！龙门玉简不仅代表宗门弟子身份，更代表了宗主本人和整个药神宗。而等敢抢夺宗门玉简，就是天神下凡，也救不了你们。徐玄哥哥，不用怕，有我在。这个玉简随你处置。青莲，这就是你梦寐以求的药神宗弟子身份，同样也是我这近十年来为你付出的所有心血。徐玄。你要干什么？你别乱来！你把玉简还给我。你想要这玉简是吧？我知道我今天做的过分了一点，但是你只要把玉简还给我，我一定会补偿你的。补偿？这十年来我为你付出的一切，你拿什么补偿我？这玉简，你不配拿！啊！你不配拿！你玉简，我的玉简。哦啊！摔碎玉简，置药神宗威严如草芥。放眼整个幽州，何人敢这么做？你们这群不知天高地厚、肆意妄为的疯子！大长老前来，你们全都得死！本来要死的只有你们，现在弄坏了宗门主简，你们的九族也得跟着受牵连，绝无一人能够逃过大长老和药神宗的怒火。此地便是蛋城吧，本座倒要看看，是谁有着泼天的胆子，敢冒充宗主。此地便是蛋城了。果然，就连伏龙剑和道龙鳞都能感受到新殿主的气息。快，随我一起拜见新任殿主。是。更何况，竟然敢当着本护法的面摔掉玉简，信不信？不用等大长老来，我便可以将你们就地格杀。那就别怪我没提醒你
，若是你敢向我动手，最后的罪可就不止知法犯法、贪污受贿这么简单，你承受不起。笑，江护法承担不起。臭娘们、嗯，你以为江护法只是明面上我药神宗的护法吗？他可是和天下第一势力劫天盟有关。没错，劫天盟的刑罚长老，可是我。亲叔父，劫天盟的刑罚长老，<笑>苍天呐，这可是顶尖顶尖的大人物呀、啊！即便是在劫天盟当中，他的身份也仅仅次于当代盟主林轩辕呐。怪不得江护法在药神宗混得风生水起，就他这身份，就连药神宗的长老见了他也得给三分薄面啊！劫天盟，现在我问你，就算我将你就地格杀，这罪名，本护法。还能否承担得起呀、啊？劫<笑>天盟，你们好大的威风！劫天盟乃九州正道魁首，力压群雄，自然威风。哪怕是药神宗，哼，也是不可比拟的。睁开你们的眼睛，好好看看。此令牌乃我叔父亲赠于我，献此令牌，如见本尊，还不速速跪下，拜见劫天盟，刑罚长老。无论你是什么人。<笑>在劫天盟，在我叔父面前，那都只是一只蝼蚁，一根手指头就能将你碾死。不知道的还以为你是劫天盟的护法，而非药神宗的护法。在本护法眼里，我一直都是劫天盟的人，只不过是我叔父想让我出来历练历练罢了。迟早有一天，我会回到劫天盟担任重职的。你这个吃里扒外的畜生！放肆！真是冥顽不灵！还敢骂我！来人，将这两个贱女人给我抓起来！药神宗大长老涂海道、啊，大长老，您来了。徒儿欧阳庆拜见师尊，师尊，此物便是药方。欧阳庆，你说有人捣乱宴会，冒充宗主大人，人在何处啊？禀师尊，就是那边那个贱女人，不但敢冒充咱们的宗主，而且还公然摔碎咱们宗门的玉简，简直是宗门的威严如无物。你一定不能放过他呀！大胆狂徒，还敢摔碎我中文玉简！今日本座在此，我砍你几个脑袋！涂海，上来就不分青红皂白，只听你弟子的一面之词，就要断定是非，要治本宗主的罪。你这药神宗大长老，当的可真是威风！啊、大胆，竟然敢辱骂我师尊，想找死不成？睁开你的狗眼，好好看看。我到底是谁？不是，师尊，您这是怎么了？哎呀，师尊，你别叫我师尊！老夫涂海，拜见宗主大人。怎么，您怎么在这儿？什么？难道他就是药神宗宗主啊？把难道去掉！你没看见大长老咣当就跪那儿了吗？他不是谁是啊？我、啊、靠！那岂不是说，这欧阳靖他们这一帮人一直在跟真正的药神宗宗主作死啊？竟然，竟然是药神宗主！完了，完了！不可能啊，这不可能！啊，宗主，宗主怎么会是他？他怎么会来这儿啊？师尊，你可不能被他骗了呀！他一定是假的！你给我闭嘴！呵，涂海，你可当真是收了个好徒弟？不仅利用宗门弟子的身份到处为非作歹，更是贿赂宗门职务人员，甚至还怀疑起本宗主的身份，扬言要打我，气焰嚣张，甚至于我都觉得他才是宗主。宗主，其实我与这小子还没有举办寿宗仪式，因此，其实严格意义上来讲，他还不是我们师尊。师尊，你答应要收我一徒弟啊？要方我都把你搞到了，滚！我可收不起你这样的弟子，快、啊、站住！宗主，此人罪罪大恶极，是杀是罚由你处置。我也给您请罪，求宗主恕罪。你不该向我请罪，而是该向他。敢问宗主，这位公子是何人？他跟你说过，虽然药神宗是我一手创的，但这一切都是为了你，所以。你才是药神宗的宗主。我宣布，从今日起，我便不再是药神宗的宗主。
、啊，而新任的宗主名字叫许玄。我是药神宗主。许玄哥哥，我知道这一切对你来说太突然了，但事实就是你现在就是新任的宗主。药神宗弟子胡冰清拜见新任宗主。拜见药神宗主。祭剑宗主为何不跪？啊啊啊啊、<笑>他竟然真的成了药神宗宗主！我啊啊啊啊！玄、啊啊，你不能杀我！看在我们这么多年的情分上，你不能杀我！秦莲，你现在肯跟我提多年情分了？就在刚刚，你、他，还有那个老太婆，侮辱我的时候，你可曾想过我们之间的多年情分？我是一时被朱幽蒙了心，求你原谅我。被朱幽蒙了心的是我，<笑>而且一蒙就是近十年。现在我才知道，这么长时间，你们就一直把我当做一个小丑。不是的。其实我心里一直很爱你的，不是的，我心里真的是爱你的，许玄。许玄，你爱的不是我，而是我现在要升宗主的这个身份。不是的，不是的，我只是想拜到药神宗门下。如果我知道你是药神宗弟子，你是宗主。嗯我又怎么可能跟他欧阳庆勾结到一起、啊啊？你的意思是，你和欧阳庆厮混在一起，怪我？许玄，只要你现在原谅我，我立刻跟他断绝所有的关系。你这个没有底线的贱女人，谁没有底线？要不是因为你先勾结的我，我又怎么可能对不起他？对不起许玄？你你你胡说！够了！既然你们这对狗男女这么想在一起。等此事解决之后，我便把你们两个一同送往苦牢之中，让你们死也死在一起。苦牢？不不不不，宗主，许玄，我我不想去那个地方。师傅，师尊，你救救我呀！那不是人在的地方，我没有你这样的弟子。还有你，江鹤，许玄哥哥，此人身为宗门护法，却吃里扒外，现在你就可以下令。当场将他处死啊！不，不可！呃，我叔父可是劫天盟的刑法长老，你们不能动我的。若是你不提劫天盟，我兴许还能饶你一命。你这话什么意思？当年我和许玄哥哥就是因为劫天盟才被拆散二十二年之久。这血海深仇，总有一天，我和许玄哥哥会找林轩辕彻底清算。二十二年。被拆散？难道你和他就是当年被林梦竹还有我叔父他们一起讨伐的那个蛇妖？那他岂不就是？不可能，绝对不可能！他，他不是早就死了吗？啊！你们在说什么？这，这怎么可能？都起来吧！谢宗主，齐玄哥哥。这一切说来话长，等你恢复记忆都会知晓的。劫天盟，我到底是谁？冰清，把此人押去宗门执法堂、啊，处以死刑。是。不，你们没有资格审判我，嗯、没有资格。找死！哼哼哼！大胆妖女，竟敢在光天化日之下公然行凶！江无极，叔父，哎呦。你老人家怎么来了？没有的东西，滚后面站着去！什么？江鹤救此人叔父？难道他就是劫天盟的刑罚长老？天哪！今天这是什么日子？先是来了药神宗的各大人物，现在又来个更狠的。这劫天盟的刑罚长老，这实力和地位可是堪比当代盟主林轩辕的恐怖存在呀、啊！这跺上一脚，这九州大地可都是要跟着镇上三镇呐！毫无修为，技艺仅失。许玄呢？许玄，当初号称天底下最有希望成仙之人
，几日竟然沦落到这般地步，真是好笑啊！我想到用一根手指头就能将你捏死，我就爽啊！<笑>天底下最有希望成仙之人，我吗？江无极，你的狗鼻子还真是灵啊，闻着味儿就过来了。你骂我不是人，妖女，你还像当初那样牙尖嘴利。一会儿，本尊就当着你的面，把你好不容易找到的许玄给杀掉。我看你的嘴还能不能这么硬？你敢！二十二年前，许玄为了救你，以命换命。那时候你就隐藏了起来。我和林盟主近段时间才知道，这儿拔地而起、列入十大宗门的药神宗，竟是你这个妖女创办的。以命换命，为了救他，这到底发生了什么？没想到我如此隐藏都被你发现了。你也太小看我接天盟了。不过，你这妖女。确实是有能力，若是让药神宗再发展百年，这天下第一的名号就会落到你们的头上。但是，你没有这个机会。嗯，江无极，你好大的口气！有我在，无论是你还是曲玄，都插翅难逃。那就拭目以待吧。我、嗯，啊哈！我说话，我，为何你的实力一直到了这种程度？因为这二十二年来，每天我都想着，总有一天我要和许玄哥哥一起亲手灭掉你们这帮劫天盟的鼠辈。<笑>想灭掉我劫天盟，就算你修为大涨。他就凭此，恐怕还不够吧？你还是先担心一下你自己吧。嗯。我，可恶！你们还愣着干什么？快用大阵助我！嗯。哼！卑鄙！妖女。真以为吃定了我？都给我死！我这啊！宗主，宗主啊！你怎么样，徐贤哥哥？我没事，不用担心。没想到你早已在郑城布下了杀阵。妖女，我说过，你、他、我们俩，几谁都别抢走。江无极实力本就稍逊于你，如今有大阵加持，已然在我之上。待会儿由我来拦住他们，你们两个护送许玄哥哥离开这里，回到药神宗。不。我要留下来和宗主一起。那你呢？不用担心我，我马上就过来。也，我不信。虽然我不知道你是谁，也不记得我们之间发生了什么，但有什么事你冲我来就好了。不好！龙鳞躁动，地主有危险！快跟随伏龙剑，随我一起保护店主。你，<笑>许玄，也许在轮回前的你、啊、有资格说这个话。即便有大战加持，我也不是你的对手。但是，今日你的功力尽失，完全宛如废人。你拿什么跟我斗？许玄哥哥，二十二年前是你以命换命救下了我。啊现在，轮到我来保护你。飞蛾扑火，自寻死路。许仙哥哥，你们快走，我要拦住他。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
我跟你们拼了！我说过，简直谁都不能走。许寻，二十二年前的你，不惜一切代价救了他的命。如今，二十二年以后，看你现在怎么救他！嗯，当着你的面，逼出他的腰丹，让他神魂俱灭，永世不得遁入轮回。许寻。你又该怎么办呢？哈哈哈哈哈！志祥哥哥，不要管我！畜生，定要将你挫骨扬灰！啊！伏龙剑运有红云，为历任天仙殿主方可持有。这把剑。宗主，天仙殿玄臣子到。天仙殿，这是何方势力？为何气质如此超凡脱俗，更刻刻宛如谪仙呢？天仙殿，如此耳熟，我好像在哪儿听过呀？这是……哦，我想起来了。这这不是仅存于传说之中，真正凌驾于众生之上，执掌人间秩序的势力吗？难道传说是真的？难道这世间真的有天仙殿存在啊？天仙殿，根据宗门秘史记载，上次出现已经是三百年前了。如今，竟然降临此地，难道说又有什么事情发生了？哼，劫天盟的人。我乃劫天盟刑法长老江无极。江无极，没听说过。现在劫天盟的掌权人是一个叫林轩辕的吧？大胆，竟敢直呼门主大名！我看你想……天仙殿百年难得出世，今日降临此地，恐怕不会是顺路散步吧？我等乃是追随伏龙剑，寻找新任殿主而来。新任殿主。传闻天仙殿早已群龙无首多年时间，看来数据是真的。此地乃幽州城最偏僻的小城，能成为天仙殿主者，必然是神通大成，拥有通天彻地的顶尖生存。这种大人物又怎么可能在这儿呢？是啊，在丹城这座弹丸小城，竟隐藏有一尊如此厉害的大人物。他是谁？他在哪儿啊？对啊。啊！玄臣子携天仙殿弟子、嗯、拜见新任殿主，拜见新任殿主。他怎么又是天仙殿的殿主啊？我，我是天仙殿殿主。伏龙剑有灵，凡是天仙殿主才可以让其出现反应。如今他自动护主，那便代表您就是天仙殿新任殿主。太好了，许祥哥哥、啊，你居然是天仙殿的殿主。天仙殿之所以没在十大势力的行列之中，正是因为他们已经是超脱世间众生的存在，乃是真正掌握人间秩序的存在。这，我也不太清楚。这是好事，只要你是天仙殿殿主，江无极就不敢拿你怎么样。叔父，如果这小子真的是天仙殿主，那咱们可就彻底完了呀！不可能，嗯，君轩绝对不可能是天仙殿殿主。这位大人，这个窝囊废，他现如今当上这个药神宗主，都是靠着这个女人才撞了大运。他怎么可能是天神殿的殿主？一定是你们弄错了。我敢向你保证，如果他是天神殿的殿主，我欧阳庆就就一头撞死在这儿。如果他是天神殿殿主，我欧阳庆就就一头撞死在这儿。对，我跟这个废物相处十年之久，他什么德行，我最清楚。如果他要是天仙殿殿主，我就跟欧阳庆一起撞死。伏龙剑灵不可能认错，你们现在就可以一头撞死了。嗯，老妖，现在就妄下定论，有点操之过急了吧？传说中的伏龙剑虽然是天下第一剑，但是正是因为其悠久的历史，龙鳞的龙性在渐渐的消失，<笑>认错主的可能并非没有啊。此人看上去。确实平平无奇，毫无修为波动。难道真是剑灵认错人了？大人
，如果让这个人成为了天仙殿的店主，那可就成了天仙殿历史上最大的耻辱。没错，他就是那种依靠剑。女人的废物，怎么可能是那种超级大人物？我与盟主大人向来敬重天仙殿，既然道友无法确认此人就是天仙殿店主，那还请道友莫要干预我劫天盟的私事。来人！把这妖女和那个罪人许玄带回去，交由盟主发落。等等，嗯，道友，你天仙殿何时做事做得如此霸道？干预我劫天盟的私事，未免管得太宽了吧？还请不要误会，除了龙陵任主之外，凡天仙殿主都拥有天仙令。如果你能拿出天仙令，便可以证明你就是新任的天仙殿主。天仙令，没错。一枚上面刻着“天仙”二字的令牌，你是否有印象？大人，这就是一场乌龙。他呢，就是一个窝囊废，怎么可能有天仙令呢？<笑>导游，他若是拿不出天仙令，我自会离开。我不会干扰你们劫天盟的事。他的生死，跟我也没有任何关系。那再好不过了。<笑>许玄，这次你死定了。天仙令。我有天仙令，什么？快拿出来啊！我现在拿不出来，为何？我给当了。什么？你给当了？啊、这可是代表店主身份的圣物啊！<笑>我呸！<笑><笑>大人啊，嗯，他就是在撒谎，他压根没有天仙令。<笑>许玄，连天仙殿大人都敢欺骗，我看你真是在找死。行了，老姚，结果你都看到了。嗯此子没有天仙令，看来伏龙剑真的是认错主了。所以道友还请离去吧，莫要再干涉我劫天盟的私事。叔父，吓死我了！我还真以为这小子就是天仙殿殿主呢。啊，这下好了，没有天仙殿的人干涉，你小子和这个妖女就是案板上的鱼肉，任由我们宰割。愣<笑>着干什么？把他们两个抓起来！快快快！既然是场乌龙，那我等便告辞了。他们是能扭转局面最后的机会了。等等，还有何事啊？巨玄，事已至此，你还想做什么妖啊？虽然我现在确实没办法拿出天仙令，证明我天仙殿主的身份，毕竟剑里的龙鳞选择了我。敢问前辈，可还有第三条路，可以证明我天仙殿主的身份？有，我愿意尝试。您先别急着答应，这第三条路便是，你用手把这伏龙剑举起来。你若是举起这伏龙剑，就代表不光是龙鳞，剑的本身都接纳了你。这普天之下，只有店主才可以做到。不，大人，万万不可呀！这伏龙剑，让这蝼蚁之辈触摸，岂不是玷污了此等神器呀？不，让他去碰。伏龙剑是为天下第一剑，此子若不是天仙殿殿主，就凭他那毫无修为的身躯，一旦被伏龙剑所抗拒，哪怕是里边的一丝丝剑气，就可以让他身躯碎尸万段。没错，你现在毫无修为，若是执意要举这把伏龙剑，下场唯有死路一条。你现在真的要走这条路吗？不要，啊，徐玄哥哥。不确定。好，我答应你。<笑>许玄啊，想不到你这一世还是为了这个女人去死，真不知道该佩服你呢，还是该说你是个蠢货。我说窝囊废啊！你要是真敢去拔这把剑，我就收回刚刚说的话，我承认你是条汉子。欧阳公子说的对，许玄，你不是对这个女人很好吗？快赶紧拔剑呀！许玄哥哥，不要！你死了的话，我活着还有什么意义？别他妈废话，赶紧拔！是不是认怂了？<笑>你都敢为这个女人去死，就赶紧拔剑，别耽误大家时间！你们都给我闭嘴！好你个窝囊废呀、啊！你还敢嚣张？你信不信我？哎，大家后退！他要拔剑了，免得被伏龙剑中剑气所伤。我不懂什么前世今生
。但既然你们都说我前世是为了救你以命还命，那想必你对我来说，应该是一个很重要的人。如果这一世我依旧为你而死，那我愿意相信，这就是命中注定。起身，此未安，人妖殊途，不可结缘。你身为劫天盟主，千年蛇妖有染，犯下大忌，你竟然要为了这条孽障，叛逃劫天盟，擅闯天地，是想找死不成？交友，顶流部，生死乃天定。这妖蛇已经油尽灯枯，你就算去用神丹救他，也是没有希望了。什么？不可能，不可能！但要想为他逆天改命，还有一法。何法？用你的命去换他的命，可愿意？不要！许仙修道三百载，在此起誓，愿奉上修为寿元，望天地再开一剑，为宋青云逆天改命。叔父，这许玄该不会被剑气已经杀死了吧？外表看上去没事，但里面的内脏恐怕已经被剑气损毁的一干二净。现在的他俨然就是一具尸体。哎，奇怪，哎，这怎么回事？哎，我的宝贝！长老，长老，慌什么？成何体统？外面，外面有龙。什么龙？是龙？这是龙的吼叫声，还真的是龙。我乃上古神兽，如今天生异象，到底发生了什么事？天降天龙，天降天龙。那是天仙令，这这是怎么回事？难道此子心性极佳？既然如此，那贫道便帮你一把。天仙令可护你踏入轮回。从今日起，你就是天仙殿下一任殿主。我是劫天盟盟主，不对，我是天仙殿殿主。叔父。这这这许轩不是已经死了吗？啊！他他把剑给举起来了。我，许轩哥哥，你，我都想起来了。这二十多年来，辛苦你一个人，接下来就交给我。现在，你可认我这个店主？玄臣子拜见店主，刚刚之事，属下万死难辞其咎。还请殿主大人责罚。责罚之事，稍后再说。现在我要先清理一些垃圾。江无邪，刚刚觉醒期就看到你，真是晦气。许玄，本来你都记起来了。上一世就是你和林轩辕那个忘恩负义的白影，设局谋害我和青玉。如今这一世，你竟然还要敢进杀局？你当真以为我许玄不敢杀你？恢复记忆又如何？你这一世已经步入轮回，也没有半点修为，也奈何不了我。哼！萤火之光也配与皓月争辉？我要让你变成我的刀下亡魂！呀！呀！哥、嗯，叔父，叔父，就连劫天盟的刑法长老也难扛一甲，这实力。恐怕直逼仙人之境了。嗯，没想到你的修为一同恢复了，只是你太自以为是罢了。嗯，就算你的修为恢复，那又如何？如今李仙人已经修为要踏入半仙之境，正在闭关，一旦破关而出，就可以踏入绝仙之境。
，西池，我会在地下等着你。叔父，叔父，把他的尸体带回接天门，顺便帮我给林轩辕捎句话：新仇旧恨，我一起找他清算。是。至于你们，算了。就按照青玉之前说的，把他们都押入苦牢。不，许玄，我不想去苦牢，不要，许玄，玲儿，玲儿，许玄，爹主，我错了，我再也不敢了，你饶了我，爹主，我再也不敢了。许玄，你要再敢多说一句废话，就把你和你的女儿一并押入苦牢。啊我先去带青玉去疗伤，这里就先交给你了。是。报报告盟主，大事不好，慌慌张张，什么事情？是，是刑罚长老将无极的事情。无极不是去捉拿妖女和轮回转世的许玄了吗？以他的实力，又会有什么不好的大事？刑罚长老，魂玉破碎。陨落啊！啊啊啊啊！你说什么？四，天心殿殿主，好你个许玄，竟然藏了这么一手底牌！<笑>不过没关系。嗯，哈<笑>如今我的修为。一大道半步，显人境巅峰，不出十日便可突破，成为真正举世无双的陆地仙人。别说你许玄和天仙殿了，到时候纵使是全天下的人与本座为敌，又有何惧？<笑>许玄，待本座出关，便是你与那妖女的葬身之日。怎么样，好点了吗？好多了。你怎么那么傻？若不是有天心殿的疗伤神丹在，就凭你这次所受的伤，都足以让你的修为倒退百年，甚至还会伤及根本，留下暗疾。以后的修为也别想精进半分。上一世，许玄哥哥为了我，连命都不要，别说区区百年修为了，就算舍弃这条命，我也愿意。你愿意，我可不愿意。而且。现在你不是已经恢复记忆跟修为了吗？对了，你什么时候背着我成了天仙殿主啊？什么叫背着你啊？不过这就说来话长了，后面再跟你解释。总之，我现在确实是天仙殿主。好，那我就过两日再问你。不过，既然你已经是天仙殿的殿主，那我们是不是可以冲到劫天盟去，把林轩辕那个臭小子碎尸万段？天仙殿固然厉害，但劫天盟在林轩辕的带领下。实力也不容小觑，而且我这次的修为并没有完全恢复，最多只有一半。之所以能轻松的击败江无极，完全是依靠伏龙剑的威力。如果林玄元现在就找上门来的话，我们就完了。那我们该怎么办？不用担心，我修为恢复一半的事情，除了你我无人知道。而且以林玄元谨小慎微的性格，也不会现在就贸然来找麻烦的。吓死我了！不过我有预感，林轩应该要突破仙人之境了。眼下想要活命，就只有一个办法，那就是在林轩辕破关之前，我能恢复另一半修为的同时，变得比之前更强，强到哪怕林轩辕已经突破仙人之境，依然敌不过我。可是，没什么可是。无论如何，为了保护你，我都要变得更强。而且，也不是没有办法。什么办法？我虽已被伏龙剑认主，持有天仙令。但想要真正的成为天仙殿殿主，还需要最后一关，登上天仙塔塔顶，获得历代殿主的传承。只要能够获得传承，不光能够完全掌控天仙殿，恢复另一半的修为，甚至还能够完成最后的突破。可是这样的话，你会不会很累、很辛苦？许玄哥哥，我会心疼你的。既是心疼，那你就好好想想怎么犒劳我。怎么犒劳？
你说怎么搞了？玄臣子现在说那个名叫许玄的家伙为新任店主，还为师上早吧？除了没有获得店主的传承之外，许玄店主已经被伏龙剑认主，又有天仙力，更是得到了老店主的认可。现在称呼他为新店主，又有何不可？你也知道，他还没获得天仙殿店主传承。在任何人没有登上天仙塔顶，得到历代店主传承之前，嗯、老夫都不会承认他是什么新任店主。不仅如此，我天仙殿内明明人才济济，如今却有一个外人来担任店主之职，这事儿传到外面，未免让人觉得我天仙殿无人。你们这什么意思？我们的意思很简单，此人。没有资格当天仙殿的店主、嗯，你们可别忘了，许玄是老店主挑选出来的。难道你们在质疑老店主的眼光吗？老店主固然修为通天，但偶尔眼光出错也属正常。你们玄臣子莫要多说。你虽为副店主，但这里也不是你的一言堂。老夫奉劝你，最好现在就去通知那小子，尽快将我天仙殿的芙蓉剑、天仙令归还，别敬酒不吃吃罚酒。若我不还，还真就不想吃你这境界，又该如何？啊！玄臣子拜见店主，你们太放肆了！你们快送我一起拜见店主！你们这是要造反吗？玄臣子，你这帽子扣的也太大了，我等对天仙殿忠心耿耿，要岂会造反？只是此人又非店主，我等为何要拜见他？没错，如此黄毛小儿也配我等拜见？你们。你们，看来就连天心殿也避免不了有一群蠢货的存在。嗯，你说谁是蠢货？我说你是蠢货。放肆，黄毛小二，朕当老夫不敢拿你怎样吗？我看放肆的是你吧。既然都不肯造反，见天心令如今地主，还不快滚过来拜见本地主？怎么，狂风、红尘，难道你们几个？连这天仙令都宛如不见吗？拜见店主！拜见店主！不错，看来还没有蠢到家。我知道你们不想让我坐在这个位置，我尊重你。当然，我也理解你。既然你们觉得我没有获得历代店主的传承，即便拥有伏龙剑。和天仙令也不会成为天仙殿殿。既然你们觉得你们天仙殿的年轻俊杰比我更适合当天仙殿主，那好，你们大可召告一个你们觉得最优秀的年轻俊杰，可与我一同登天仙塔。我答应你，谁先获得历代殿主的传承，我便将伏龙剑和天仙令拱手相让，绝不再和天仙殿有任何关联。查。你可不要让为师还有诸位长老们失望了。哈哈，放心吧，师尊，就凭他，他也配跟弟子争夺店主之位？他连给我提鞋他都不配。你能如此自信，我和你师尊也就放心了。那胖的跟个肥孔雀似的家伙是谁？店主，可莫要因为容貌而小看此人。张有权乃是狂风道人和红尘道人共同培养的天骄，在我们天仙殿中，那可是排名第一的。这胖子有点意思。时间到了。请二位进天仙塔吧，一定要争口气啊！放心吧，师尊，也就是啃个鸡腿的功夫，弟子定能登顶，获得历代店主的传承。行，去吧。店主，天仙塔中危险众多，你一定要多加小心啊！徐玄哥哥，放心，没事。虽然我如今只剩当初一半的虚伪，但登个塔应该不费劲。诸<笑>位，全儿在小辈当中的修为，实乃第一。若单论天赋。更是直逼老店主。当年老店主当塔的时候，只用了三炷香。今日我估计全儿。张有权突破天仙塔第一层、啊，这才刚进去，这么快就通关第一层了。好，不愧是我的全儿。哈哈哈哈哈哈哈哈哈。<笑>
，这天仙塔第一层这么容易？不对。这天仙塔暗藏玄机，真正的通关，兴许不是单纯的击败每一层设置的困难，而是感悟塔中的奥妙。这才是真正的电主传承。张有权突破天仙塔第二层、第三层，这天仙塔共有七层，全儿用了半炷香的功夫就登上了第三层，很有可能突破老店主的记录啊！日后大有可为啊！啊！<笑>玄臣子，你看见了吗？全如今已经通关第四层，而你所拥护的那个许玄现在还在第一层。如今你看到两人之间的差距了吗？许玄哥哥在里面，不会出什么事了吧？啊！张有权突破天仙塔第四层、第五层啊！哈哈哈哈哈哈哈哈！玄臣子，你看到了吗？全如今已经突破第五层，踏上第六层，恐怕再有一炷香的时间就会突破第六层。而那个许玄，如今还窝在第一层。简直是个草包！这样的人也配成为我天仙殿殿主吗？这么长时间还待在第一层一动不动，确实是太废柴。<笑>若让那个废物成为了我们天仙殿殿主，那绝对是我们天仙殿万年以来最大的耻辱。会不会直接被第一层的那些傀儡们打死了？<笑>我看，还是把他接出来吧。真要是死在了天仙塔里。未免已玷污了我天仙塔。哼，本以为只有登上天仙塔顶层，才能恢复另一半修为，却没想到，这恢复修为的奥秘，竟然就隐藏在小小的第一层。哼<笑>，不出意外的话，这天仙塔顶层，应该还有一道传承吧。去，你们两个。去第一层，把那个许玄拖出来。是是，等等，等等，嗯，这组已经开始登塔了。许玄突破第一层，破了第一层又如何？用了两炷香的时间，还不是个废物？有什么好激动的？许玄突破第三层、第四层。啊？什么？上一秒才刚突破第一层，这马上就突破第三层、第四层，此次如何做到这么快？刚才张有权。从第一层冲到第四层的时候，用了也有半炷香的时间，此子却用了不到两分钟的时间。这这这这这这，他是个怪物啊！许玄突破第五层、第六层，这最后一层的考核是什么？啊，小友，好久不见，晚辈见过蓬莱仙人。当你察觉并领悟了第一层奥秘时，你就已经通过考核。从现在起，你可以接受历代店主的传承，但贫道需要提醒一下小友，前辈请私教。先，当拜托尘世脱离了红尘，七情六欲无欲无求，你上世修为无限接近于仙人之境。但却无法迈出那最后一步，兴许这问题就出在这个环节之上。小友，你觉得呢？许玄通过第七层获得电主传承，太好了！许玄哥哥、啊，我就知道你一定可以的。只是，电主这未免也太快了吧！从第一层到第七层，用了短短不到半炷香的时间，这是历届电主都做不到的呀！绝对不可能！就算是他能通过，也不可能这么快。当初老店主通关这天仙塔，也足足用了两炷香的时间。我看说不定是这天仙塔真的有问题。啊、狂风、红尘，我警告你们，不要太无耻了。无妨，就算他们无耻，又如何
。如今我已被伏龙界认出，只有天仙令，获得历代殿主传承，是名正言顺的殿主。嗯，今天就算是天王老子来，也改变不了这个事实。徐玄哥哥，你在里面可有找到成仙的契机？我有斩断与世俗的所有牵挂。了却情丝，方可正道成仙。许玄哥哥，许玄哥哥，你怎么了？没事。不行，我和红尘觉得天仙塔有问题，就是你，还有你，你们世家猫花好大。我向来不喜以势压人。之前你们在大殿对我不敬，我已经忍让过你们一次，而你们却蹬鼻子上脸。视为第二次，若再有下次，玄臣子，天仙殿对殿主不敬者，该当何罪？回殿主，以叛逆罪处置，定当死刑。林轩远，你混蛋！为了所谓的修仙，连自己的妻儿、老婆都不放过。修仙当断七情六欲。斩断凡俗牵挂，我无路可选、嗯。爹，不要，不要！嗯！哈哈哈哈哈哈！啊！仙人之境成了，成了！哈哈哈哈哈哈！嗯、恭贺盟主突破仙人之境，祝盟主千秋万代一统江湖。找到徐玄和那妖女了吗？禀告盟主，暂时没有啊。嗯，废物东西，还有谁知道许玄在哪儿？回盟主，经弟子查探，此刻许玄与那妖女。正在天仙殿中，天仙殿正好本盟主缺个理由去解决他们。既然如此，那便连同他们与许仙一起死吧！命令接天盟所有人准备攻打天仙殿。是拜见殿主，起身吧。狂风、红尘，你们两个对我继承殿主一事，可还有异议？回禀殿主，狂风不敢；回禀殿主，红尘不敢。那其他人可好异议？我等以殿主马首是瞻。启禀殿主，据探子来报，接天盟的人正在集结人马，决定举全宗之力来攻打我天仙殿。看来林轩那个老白眼狼已经突破到仙人境，吩咐下去，即刻集结天仙殿所有势力。攻打劫天盟？什么？店主，你这是何意啊？既然已经确定他们会了，不如趁他们还在准备，主动出击，兴许还能提高胜算。是，林轩宇，我们之间也是时候该有个了结了。许玄哥哥，要是以后每天晚上都能像现在这样走在这条小路上，散散步、聊聊天，无忧无虑的，该多好！以后会有的。可是我听他们说。林轩辕已经突破仙人境，正在集结劫天盟的人，准备攻打我们，是吗？是，但你放心。他们还说，虽然天仙殿整体实力要比劫天盟厉害，但林轩辕已经踏入仙人境，举世无敌。除非奇迹发生，否则的话，我们根本就没有胜算。他们说的没错，不过，不是还有我吗？你的意思是你已经找到突破仙人境的方法了？天塌了还有高个子顶着，你个小丫头操什么心？你，秦<笑>宇，如果成仙的代价是忘恩，那我成仙的意义又何在？但若无法成仙，我又怎么保护你？我到底该怎么做？他已经我走，天仙殿的人打上来了。是，你跟我走。好几个天仙殿，那该主动来我劫天盟送死。那就看看到底是不是你劫天盟，让我等灭了板门。
Mm-hmm. What is it? Oh! <笑> baby! Hmm. 并不厌诈。要说卑鄙，我可没有你们那个白眼狼盟主林轩辕更卑鄙吧？没错，我等昨天才知道，林轩辕竟然是背信弃义殿主大人，才坐上了盟主之位。今日我等便要为殿主讨回当年公道。有死！全歼劫天盟，为殿主讨公道。众天仙殿弟子听令。随我一起冲杀天仙殿！天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯。既然你们着急送死，那就都别走了。哼！啊！仙人之境，拜见盟主大人。许神和那妖女呢？他们怎么没来？殿主正在准备突破仙人境，一会儿就会出现将你诛杀。他登上仙人境，<笑>可笑至极。许玄若能登上仙人境，他早就是仙人了。就是因为他妇人之仁，斩不断于凡尘的牵挂、嗯，他这辈子都不可能登上仙人境的。你天仙殿，今日前尔等高高在上，如天上神明俯瞰大地。现在我林轩辕。已登上仙人之境，也是时候将你们从云端拉下。从今日起，本盟主宣布，世间再无天仙殿。啊啊啊、<笑>这就是仙人之境，<笑>真是太爽了！这，这就是仙人之位，我等修为。已不知半步仙人、呃呃，但在他手里，却连一个回合都撑不下去。都、呃、撑下去，看来我的今日都要陨落在此。呃呃呃、人野心勃勃，踏入仙人境之后，迟早都会对我天仙殿动手的。无论如何，这都是我等一切啊！现在，只要将希望寄托在殿主身上了。说出雪玄在哪儿。我可以留你们全尸，亦或者是只要你们同意加入我劫天盟，我可以饶你们一命。你做梦！你属下，我与红尘虽与殿主有些争执，但是想让我俩背叛天仙殿，门都没有。要杀要剐，有种的你就来个痛快的，怕了你就不是你狂风爷爷。一招得意的小人罢了。找死！就算你们不说，本盟主也自然有办法把他逼出来。嗯，呃，啊、有他在我手里，我就不信许玄不会出来。殿主夫人，你昨天不是被殿主秘密送走了吗？<笑>他是被送走了。只不过不巧的是，正好路上被我劫天盟的人碰上了。刚刚本座没在这儿，就是请他去了。李轩辕，你把殿主夫人放了，放了他。许玄，现在这个妖女就在我手上，我给你三息的时间。你若不来，他的下场就应该不用我多说了吧？一，许玄哥哥。等你达到了仙人境，再来替我报仇。哼、嗯，我造。二，三，看来他是不想管你的死活了。嗯，嗯，嗯，林星云，放了他。这是我们两人之间的恩怨，殿主。徐玄，你终于肯出现了。林星元，我再说一遍，把青云放了。命令我？徐玄，你还以为你是二十年前的劫天盟盟主？我只是一个小长老，现在我林轩元才是盟主，且是这个世界上唯一踏入仙人境的
你，就算是个什么东西，你还是和以前一样，愚蠢且自高。死到临头还敢教训我？就算你已经踏入仙人境，那又如何？就算你带领劫天盟取代天仙殿，那又如何？你林轩辕，为了踏足仙人之境，永远都只能孤家寡人，这难道不可悲吗？我是仙人，你现在没资格教训我。嘿，嘿，给我滚！呃，呃，哈哈，仙人之下皆为蝼蚁，你现在连我一击都扛不住，你拿什么跟我斗？嗯嗯，给我跪下！呃，呃，我要让你跪着看，这个妖女。是怎么死在我手里的？你说，我是从这儿开始往下滑呢，还是从这里直接一剑捅进去呢？世间大道三千，你当真以为只有斩断世俗红尘牵挂这一条路，才能成为仙人吗？仙人乃超脱世俗，不斩断与世俗牵挂，何以成仙？愚蠢！斩断世俗牵挂成仙的，也只配是最下等的仙人。将死之人，大言不惭！呃呃、那我就告诉你，这世上还有第二种成仙的方法。真正可笑如小丑般的人是你，林轩辕、啊。你忘了最初成仙的意义。我告诉你，想要成仙。并非只有斩断世俗牵挂这一条路。心切环绕，死而复生。这这殿主是踏入仙人境了吗？天仙殿。存世悠久，历代殿主只有四殿，算上老殿主，也就开殿祖师是仙人境。如今既然又要再添一位仙人境的殿主了，而且殿主身上的仙气更加纯粹雄厚，甚至还凌驾于老殿主之上。玄哥哥，我就知道你不会让我失望的。哼，仙人境，你竟然踏入了仙人境，你凭什么？雪玄，你凭什么？世间大道三千，我只是走了我自己。为何不能成仙？不，我为了踏入仙人境，杀了我的妻儿，放弃了所有，你什么都没有抛弃，你凭什么？就凭我认清自己的本心，知道自己成仙的意义。你这个窃取成仙道果的小偷，我要杀了你！这就是你杀了自己的妻儿，换取的成仙者。浑浊之气，我要你死！嗯、今天死的应该是你。哼、嗯！啊啊啊、为什么同为仙人境，你比我强那么多？我说了，你只是最低等的仙人，最低等，最低等。原来老子修了大半辈子，舍弃一切，杀了心爱的女人和女儿，最终得到的仙人之力，竟然只是最低等。原来我才是最可笑的，你凭什么比我强？死了，林轩辕死了，我们赢了。赢了，赢了，我们赢了！赢了<笑>我就知道你一定能行。乖，等会儿再聊，还有一些事没处理。嗯，这是成仙雷劫，只要店主愿意，他随时可以飞升到仙界。这是所有修士梦寐以求的成仙长生之路啊！长生，仙界。不忍又忍，但如果拿这些与你相比，他们便一文不值。滚开！我不成仙。